ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പറോ തുണിയോ കവറോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൂവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാഴയില വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വാഴയില കുറച്ച് പറിച്ചെടുക്കാം ഉണങ്ങിയ വാഴയിലയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചീന്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് വാഴയില ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് വലിയ പീസായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെറിയ പീസ് രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം മതി കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടും തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിയ വാഴയിലായിട്ട് പൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവും അപ്പോൾ കീറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന ശേഷം ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വയറാണ് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പി ആയാലും മതി ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലത്തെ കമ്പി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വാർപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് ഉണ്ട് മറ്റേത് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള കമ്പിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തലപ്പ് ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നടുഭാഗത്തായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക അതിനായിട്ട് വേറൊരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് വിടർന്ന് നിൽക്കണ പോലെ ആവണം അതിനായിട്ട് ചുറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുകയും കൂടെ വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ നൂല് വെച്ച് കെട്ടിയില്ല ആ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നൂല് വെച്ചിട്ട് കെട്ടുക ഓരോ പീസ് കഴിയുമ്പോഴും നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പീസും ലെയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ താഴ്ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കും കൂടെ വേണം എങ്കിലേ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ പോലെയായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കുക ചുറ്റുമ്പോൾ ചുരുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു റോസിൻ്റെ ഫോം തന്നെ കിട്ടും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ കൂടെ ഇതുപോലെ വലിയൊരു ഇല എടുത്തിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പൂവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ലാസ്റ്റിലായിട്ട് നൂല് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടുക ഫസ്റ്റ് ലെയറും ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറും നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻസൊക്കെ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനി റോസിൻ്റെ മൊട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് വേറൊരു കമ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ റോസ് മുട്ട് ഒരു വലിയ റോസ് മുട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്ലൂ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഫെവിക്കോൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാഴയിലായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈപ്പ് ആയാലും മതി ഈ ഒരു കളറായിരിക്കും നോർമൽ ടൈപ്പിന് വരിക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൂവിന് ഇതാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി റോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് കളർ കൂടെ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഞാനിവിടെ റെഡ് കളർ അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിങ്ക് വയലറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മടങ്ങിയ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് നന്നായിട്ട് ഇറക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്ക് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ടേപ്പ് ചുറ്റിയ ഭാഗത്ത് നല്ല ഗ്രീൻ കളറല്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കളർ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോരാത്ത രീതിയിൽ അത്ര ടൈം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല പെയിൻറ്റ് മാത്രം മതി എന്നാലും ഉണങ്ങിയ വാഴയിലായതുകൊണ്ട് ദ്രവിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാലം ഭംഗിയായിട്ട് പൂവിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൂവ് നശിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വാർണിഷ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പൂവിൻ്റെ മൊട്ടിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാർണിഷ് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം പൂക്കൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ കാണാൻ ഇത് കണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുമോ വാഴയില വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇനി കമ്പി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈർക്കിളി വെച്ചിട്ടാണ് ഈർക്കിൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള റോസ് പൂക്കൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അ